കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതിഥി തുടരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബം എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കെ മെയിൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ സാർ ഇപ്പോൾ സാറ് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേര് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും എങ്ങനെ വന്നു ഈ ഒരു ക്യാൻസർ എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബി ബി എസ് വന്നതും ചൂസ് ചെയ്ത് വന്നതൊന്നുമല്ല അതെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ഇവിടെ അടുത്ത് ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണ് ഗാർഡായിരുന്നു ഗാർഡായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ റെയിൽവേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരുന്നു റെയിൽവേ ട്രെയിനായിട്ട് ഞാനൊരു റെയിൽവേ ഗാർഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴും റെയിൽവേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റെയിൽവേ കണക്ഷൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എം ബി ബി എസും ബൈ ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഓങ്കോളജി വന്നത് ബൈ ചാൻസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബൈ ഞാൻ എം ഡി മെഡിസിൻ കിട്ടാതെയാണ് എം ഡി റെഡി തെറാപ്പിയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എം ഡി റെഡി തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഞാൻ ഇത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് വന്ന് ചേർന്ന ദൈവം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയാറുണ്ട് ഇത് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഞാനൊരു പക്ഷെ പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്നത് ആ നിയോഗം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബയോളജി അല്ല അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബയോളജി അല്ല അല്ല ബയോളജി അല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓ മാത്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അത് തിരിഞ്ഞു പേടിയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തില്ല പേടിയിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ബയോളജി ക്ലേസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നുമല്ല പേടിയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ബയോളജി ആണ് തിരിച്ച് കെമിസ്ട്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് മാത്സ് പഠിക്കും മാത്സ് ഞാൻ ഞാൻ പേടിയിരിക്ക് പഠിക്കാതെ ഞാൻ മാത്സ് കൂടെ വന്ന് മാത്സ് പഠിക്കും ബി എസ് സിക്ക് ബി എസ് സിക്ക് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് സബ് മാത്സ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്ക് സെൻറ്റ് പേഴ്സ് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിലൊന്നും ഞാനായിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ആകെ പക്ഷെ ബാലജി ഞാൻ മോശമായിരുന്നു ഞാൻ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് ഞാൻ പറയാറ് എനിക്കൊരു പടം പോലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രോസ് എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കാൻ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എം ബി എസ് ന് പോയത് അവ തന്നെയാണ് ചാൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓങ്കോളജി തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ റെഡ് തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ റിയലി ആ കോർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം സാറ് ഈ ഒരു ജനറേഷനിലാണ് ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു ഡയ ഡയഗ്നൈസിങ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെയാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരും ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതാണ് സോ പക്ഷേ പണ്ട് കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരേ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി അന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഇമിൻ സർവൈവൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇവാൾവേറ്റുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ബേസിക്കലി എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ പറയാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൂന്ന് ഏരിയ ആണ് മെയിൻലി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറയുമ്പോഴേ സർജറിയും റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പി പിന്നെ ഇമ്യൂണോതെറാപ്പി ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം
ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗൻ നിലനിർത്തി അതിന്റെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ സഹായം വേണേൽ അത് എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഓവറോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ഇതില്ല റേഡിയേഷന്റെ കാര്യം അതുപോലെ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മുഴുവൻ വരുന്നു റോബോട്ടിക് റേഡിയേഷനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ും പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ലിവിങ് വിത്ത് ഡിസീസ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പണ്ട് അതില്ല പണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഒന്നിലേ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ആ അസുഖം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അതായത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ഡയബറ്റിസും ബി പി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് കുറേ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതായത് എനിക്ക് അതായത് ഈ ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഒരു ഒരു അസുഖം അല്ല എന്ന് പറയും ഒരു പറ്റം അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഓരോ ക്യാൻസറിൻ്റെയും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വേറെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ ക്യാൻസർ റീസൺ വേറെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിന്റെ ചാൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്കം വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ക്യാൻസർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന സിംറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന സൂചന ഉണ്ടാകും നൂറ് ശതമാനം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സൂചന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചില ചില സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആകാൻ പറയും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ വേദന ഇല്ലാത്ത സാവധാനം വളരുന്ന മുഴകൾ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെയിൻ അല്ല പെയിൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വേദന നമ്മൾ വേദന അല്ല ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം പലപ്പോഴും പെയിൻലെസ് ആണ് വേദന ഇല്ലാത്ത സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ മുഴകളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അകാരണമായിട്ടുള്ള വളർച്ച വെയിറ്റ് ലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കോസ് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ മലമൂത്രത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു സിംറ്റമായിട്ട് വരാം അതുപോലെ നമുക്ക് രക്തസ്രാവം ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പല്ല് കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തം വന്ന് ആൾ ക്യാൻസർ അതല്ലേ നമുക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ പല കാരണം കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചുമ പ്രത്യേകിച്ചും പുക വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറത്ത ചുമ ചുമറ്റുമ്പോൾ രക്തം കാണും അങ്ങനെ ഓരോ സിംറ്റംസ് ആണ് ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കരുത് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കോശങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാണ് എന്ന് ഓൾവേസ് ഡയഗ്നോസിസ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന പെത്തോളജി എന്ന് പറയാം പെത്തോളജിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണം ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യു ക്യാൻ ബി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സമ്മതിക്കും ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ചില ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിരിക്കും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയ ബാക്സ് കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പരാലിസ് പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ സൈറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല ബാക്കിയൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡയഗ്നോസ് ഓരോ പാട്ടിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഏത് പാട്ടിലും വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഹാർട്ടിൽ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലും വരാം അതെ ഹാർട്ടും വരാം ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രഗ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പല പല മരുന്നും പല പല ഡോക്ടേഴ്സും പല വിധത്തിൽ വരുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവാൻ പറയുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ലീവർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രോഗപ്രതിശക്തി കുറയ്ക്കണം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം റിജക്ട് ചെയ്യും ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇമ്യൂണ സപ്രസസ് ഉപയോഗിക്കും അവർക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും പുരുഷന്മാര് ലങ് ക്യാൻസറും ശ്വാസകോശം വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് അത് പുകലിയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ക്യാൻസർ ാണ് <laughs> മറ്റേ അവിടെയൊക്കെ ഡ്രഗ്സിന്റെ അങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാധനം നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലങ് ക്യാൻസറും വായിക്കുന്ന ക്യാൻസറും മെയിൽസ് കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും അതുപോലെ ഗർഭാശയുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നത് പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ വണ്ടിയുള്ള ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വൈദ്യസ് ആപ്പിൾസ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കണക്ക് വന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കണക്കുകളുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ ഉടൻ ആവറേജ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നൂറ് പുതിയ പേഷ്യൻ്റ് വീതം വരും നൂറ് ന്യൂ കേസസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഡയഗ്നോസ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻഷനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പുകലാണ് രണ്ടാമത്തത് ആൽക്കോൾ ആണ് ആൽക്കോൾ മദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുഡിന്റെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളെ നമുക്ക് സ്വാധീനം വേണ്ടിയും പച്ചക്കറിക്ക് പൂശി വെക്കുന്ന നമ്മുടെ കീടനാശകളെ വളങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ രീതികളാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മുടെ പഴയ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം മാറി മാറി അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവിയല് അവിയല് നമ്മൾ എടുത്ത് അവിയലത്തെ എല്ലാ സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞളുണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയ മഞ്ഞളുണ്ട് കരിവേപ്പിലുണ്ട് പിണ്ടി തോരം കഴിയും പിണ്ടിക്കകത്ത് ഫൈബർ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മള് മാറി നമ്മള് പറയാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഫക്ട് മുഴുവൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴം പച്ചക്കറിയും ഇലക്കറിയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ മാറും അതിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈ ഫാറ്റ് ഹൈ കാലറി കൊഴുപ്പ് ധാരാളം കാലറി ധാരാളം എക്സൈസ് ഇല്ല ലാക്ക് ഓഫ് എക്സൈസ് ഇല്ല ലാക്ക് ഓഫ് എക്സൈസ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊണ്ണത്തടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ക്യാൻസർ വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ വരും നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും അന്താശ ക്യാൻസറും അതുപോലെ യൂട്രസിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട്ലി അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ ആ ഭാഗത്തോടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ നമ്മൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഫൈബർ ഡയറ്റ് അതായത് കൊടലിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഹയർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് മുഴുവൻ മാറുക നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിയോളം പച്ചക്കറികളിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസും ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡയറ്ററി പ്രോഡക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുകയിലേക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മദ്യപാനത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി പേഴ്സൺ ക്യാൻസർ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് അതേ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസറിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആണ് ഏർലി ക്യാൻസർ
നമ്മൾ നല്ലൊരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേണം നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ വേണം ഡിറ്റക്ഷൻ വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊലോങ്ഷൻ സർവേ വേണം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാലിയേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അവധി ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്യൂറിയാ സാധിക്കും കുട്ടികളുടെ കുറെ കൂടെ ഹയർ ആണ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്യൂറിയാ സാധിക്കും ബാക്കി കുറെ പേര് നമുക്ക് പാലിയേഷനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ യു ആർ ഗീവിംഗ് ഹിം എ ഗുഡ് ഡെത്ത് സിംറ്റംസ് എല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ മാറുന്ന പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് അവിടെ മാറേണ്ടത് സൊസൈറ്റി ആണ് ശരിക്കും <laughs> 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 പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ കുട്ടിക്ക് പാല എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പകരം കൊടുക്കുന്നത് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ക്യാൻസർ ആയ ഒരു രോഗി സാറിന്റെ അടുത്ത് ക്യാൻസർ ആണ് നമ്മളത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയോ പേഷ്യന്റിനോട് ക്യാൻസർ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല പേഷ്യന്റോട് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കേട്ട പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ അത് എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡി നമ്മൾ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാല് ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സമയം ചിലർ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യും ചിലർ ഡേയിൽ നെവർ റിക്കവർ ചിലർ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇന്നസെന്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യും അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ അറിയാൻ നോക്കും അത് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഇന്നസെന്റ് പിറ്റോസ് തന്നെ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ടെൻഷൻ തീർന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതിന് വരാത്തതിന്റെ കാരണം സമൂഹമാണ് എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ലോൺ കൊടുക്കില്ല ആരും അങ്ങനെ എടുത്ത് പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല ഒരു പ്രൊഫ ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് അടുത്ത ഇന്നസെന്റ് വിളിക്കില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാറുന്ന പറയാൻ കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് അങ്ങനെ അല്ല അതൊരു ഡിസീസ് മാത്രമേ അറിയാം അതിന് പകരം അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ രോഗമൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നു ലുക്കേമിയ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ലുക്കേമിയക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അന്ന് പറയുന്ന ലുക്കേമിയ എന്നല്ല പറയാം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല ബ്ലഡ് മാറ്റിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പലതും ക്യൂറബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു 
ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്നുള്ള പണ്ടത്തേക്കാളും ഉള്ള പേടിയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ബേസിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനെ മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ടത് ക്യാൻസറിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ വരില്ല നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവേ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീ അമ്മ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ട ഇതല്ല കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്താലും കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അല്ലാതെ യൂട്രസിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെലിവറി പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ നമ്മുടെ കുറെ മെച്ചങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും പല മരുന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല മരുന്നുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആണ് അത് വന്നിട്ട് ഡിസീസിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ് ആണ് അതൊക്കെ സാധിക്കും സമയം വളരെ നീണ്ടുപോയി ഒരു മെസ്സേജ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആയി വരുന്നവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനതാണ് അതായത് രോഗിക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ രോഗിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാൻസറിനെ നമ്മൾ നേരിടണം നമ്മൾ ആ ധൈര്യം വേണം ധൈര്യം ചെയ്യുന്നത് മനോധൈര്യമാണ് മനോധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത് ഇനി കടക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഐ ഐ ബീച്ച് എന്നുള്ള മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സൊസൈറ്റി ചെയ്യാൻ സൊസൈറ്റി സഹായിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് അവർക്ക് ആ പവറും ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ റോള് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോ ക്യാൻസർ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യൂ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് നോ ക്യാൻസർ ആണ് കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യൂ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ദർ ഇസ് നോ ക്യാൻസർ അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ പേഷ്യന്റും സമൂഹവും പേഷ്യന്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ദർ ഓൾ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെല്ലാം കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ വിശ്വസിക്കാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർക്കും വരാം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഞാനോ ബിൾസ് ഞാൻ നൂൽപ്പാലം എന്ന് പറയാം നൂൽപ്പാലം ഓരോ രോഗിയും നമ്മൾ തോളത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറം കടത്തണം അതെ 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 ഗ്രേറ്റ് ജോബ് മറ്റേ രണ്ട് വശം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് വശം വെള്ള ഒരു വശത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖമാണ് മറുവശത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകളുടെ മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പുറം കടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു രോഗി രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ രോഗി മനസ്സിലാക്കണ കാര്യം വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അപ്പം ചില രോഗികളോടൊന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇതിലെങ്ങനെ വെച്ചാല് ഇതിലെ ഫൈറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദി ഡിസീസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ക്യാൻസറും ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് യുദ്ധത്തില് രോഗി ഏത് പക്ഷം ചേരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് രോഗി ഡോക്ടർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ പക്ഷമാണ് പക്ഷെ രോഗി ഡോക്ടർ പറയുന്ന അനുസരിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന്റെ പക്ഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ചികിത്സയ്ക്ക് റെഗുലറായിട്ട് വരാത്തവര് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഡോക്ടറെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫൈറ്റില് രോഗി ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സാർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് സാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മള് നമ്മള് ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിശ്വസിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അതെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതല്ല ഒരു നമുക്കറിയാം ക്വാളിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾക്കൊരു ലോബി അതായത് മരുന്ന് ഡോക്ടറും ഒരു സാധാരണ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല നമുക്ക് ജനറിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ശതമാനം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വരത്തുമ്പിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ടാവും
ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ കോളേജ് പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്ന അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ അല്ല പോവില്ല പോവില്ല ഇത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല സാർ നമുക്ക് ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വിഷയം വേണ്ടാന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത് അറിയണം എങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്യൂർ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്തായാലും ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സാറ് രാവിലെ ഈ ഒരു ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത്രയും പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇനി സമയം പോരാ ആക്ച്വലി ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ വിചാരിച്ചു ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് പോയതറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡിലായി എന്തായാലും സാറ് വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇവിടെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രദീപ് പ്രദീപിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും കൂടെയാണ് ആ പ്രദീപിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാറിന് ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സമയം അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ്റ്റ് പ്രദീപ് എന്തായാലും നന്നായി എന്തായാലും ലക്കിടി പോയിട്ട് അതെ അതെ വളരെ സന്തോഷം സാർ എന്തായാലും ഇനി വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാറിന് ഇനിയും തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാറിനും അതേമാതിരി തന്നെ അസുഖം ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു സംസാരിച്ചത് അതാണ് ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു സാറിനും വന്നു ഡോക്ടർക്കും വന്നു അസുഖം പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ക്രൈസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എത്ര മറിഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്നത് തന്നെ വളരെ എന്തോ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ അല്ല ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വളരെ കാലത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ട് സാരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡോ ഈ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഇടപെടലും കൂടെ വേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു ഫോൺ കോളിൽ പക്ഷേ അത് നമുക്കത് അനുഗതീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അടുത്തൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം